गुड मॉर्निंग ऑल लेट एस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन हॉफ ट्रांसफॉर्मेशन हॉफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इन दिस क्वेश्चन फाइव पॉइंट इट इज गिवेन टू अस वन कॉमा फोर टू कॉमा थ्री थ्री कॉमा वन फोर कॉमा वन एंड फाइव कॉमा जीरो एंड फॉर दिस फाइव पॉइंट वी हैव टू यूज हॉफ ट्रांसफॉर्मेशन टू ज्वाइन दिस पॉइंट ठीक है तो सिमिलर वे इन द सिमिलर वे वी विल प्रोसीड फर्स्ट वी विल राइट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हॉफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज सी इक्वल्स टू माइनस एम एक्स वन प्लस वाई वन फाइव पॉइंट इज गिवेन टू अस हमारे पास फाइव पॉइंट है ए वन कॉमा फोर बी वन कॉमा थ्री सी थ्री कॉमा वन डी फोर कॉमा वन एंड ई फाइव कॉमा जीरो ठीक है सिमिलर वे इन द सिमिलर वे वी विल प्रोसीड सो फॉर दिस पॉइंट ए वन कॉमा फोर In this in this standard equation of the Hopf transformation, in place of x one I will substitute one. In place of y one I will substitute four. So if I substitute if I substitute x one with one and y one with four, the equation of C four point A it becomes minus m plus four. The equation of C for this point B two comma three. The equation becomes minus two m plus three. The equation of C for this given point three comma one it becomes minus three m plus one. For point D four comma one the equation of C it becomes minus four m plus one. And for this given point five comma zero the equation of C it is it becomes minus five m. Okay, now look at the next part of the question. In the next part of the question, m minimum it is given to be minus two, and n maximum it is given to be two. So m varies from minus two to two. The step size it is given to us in the question it is one. So the permissible values of m are minus two. With a step size of one, next point it becomes minus one. Next it becomes zero, comma one, comma two. Okay. So now these permissible values of m minus two, minus one, zero, one, and two. We will write here one by one. We will write m equals to minus two, m equals to minus one, m equal to zero, m equal to one, and m equal to two. So now, in the first column, the equation of C it is minus m plus four. In place of this m, I will substitute minus two. So the value of C it becomes six. If I substitute minus one in this equation, it becomes five. If I substitute zero, it becomes four. If I substitute m equals to plus one in this equation, minus one plus four, it becomes three. And if I substitute m equals to two in this equation, minus two plus four, it becomes two. Similarly, in the next column, if I substitute m equals to minus two in this equation, so it becomes seven. If I substitute minus one here, it becomes Five. If I substitute zero, it becomes three. If I substitute one, it becomes one. And if I substitute two, it becomes minus one. Similarly, in the third column, the equation is minus three m plus one. I will substitute m equals to minus two, so it becomes seven. If I substitute minus one, this uh, m equals to minus one in this equation, it becomes four. Okay. If I substitute zero, it becomes one. If I substitute one in this equation, it becomes minus 
टू एनी फाइव सबसे चूट टू एनी फाइव सबसे चूट टू इन दिस इक्वेशन इट बिकम्स माइनस फाइव सिमिलरली इन दिस कॉलम द इक्वेशन इज माइनस फोर एम प्लस वन इन प्लेस ऑफ एम आई विल सबसे चूट माइनस टू इट बिकम्स नाइन आई सबसे चूट माइनस वन इट बिकम्स फाइव If I substitute zero, it becomes one. If I substitute one in this equation, it becomes minus three. And if I substitute two, it becomes minus seven. In the last column, in the last column, the equation of C is minus five m. So if I substitute m equals to minus two, it becomes ten. If I substitute minus one, it becomes five. If I substitute zero, so it becomes zero. If I substitute one, it becomes minus five. And if I substitute two, it becomes minus ten. After determining, after making this table, in the next step, for each column, we will write the value of c minimum and the value of c maximum. So in the first column, the minimum value of c it is two, the maximum value of c it is six. Next in the second column, minimum value of c it is minus one. The maximum value of C it is plus seven. In the third column, minimum value of M it is minus five, and the maximum value of C it is seven. In the fourth column, the minimum value of C it is minus seven, and the maximum value of C it is nine. And and in the last column, that is the fifth column, minimum value of C it is minus ten, the maximum value of C it is Plus ten. After doing, after determining the c minimum and c maximum for all the column, in the next step we will determine, we will uh, mark the overall minimum value of c and overall maximum value of c. So the overall minimum value of c or the least value of c it is minus ten. And the overall maximum value of C it is plus ten. Okay, so in the next step, in the next step, as discussed earlier, we will make a table like this. We will perform the voting. Minimum value of C. Minimum value of C it is overall minimum value of C it is minus ten and overall maximum value of C it is plus ten. So in the voting process, so in the voting process, along this we will vary the value of C. The minimum value it is minus ten, the maximum value it is plus ten, and the step size it is given to us it is one. So after minus ten we will take. The uh, step size of uh, one. So next point becomes minus nine. Next it becomes uh, minus uh, eight, minus seven, minus six, minus five, minus four, minus three, minus two, minus one, zero. After that, it becomes one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Ten. So along this, we have varied the value of C, and along this, we will write the different values of M. So in this table, the permissible values of M are M equals to minus two, M equals to minus one, M equals to zero. M equals to one and M equals to two. So in the similar way, we will write here. M equals to minus two. M equals to minus one. M equal to zero. M equal to one and M equal to two. now we will target the first row in first row for m equals to minus 2 plus 6 got one vote 
प्लस सेवन गॉट टू वोट प्लस नाइन गॉट वन वोट वन वोट एंड प्लस टेन गॉट वन वोट सो फॉर एम इक्व टू माइनस सिक्स फॉर एम इक्व टू माइनस टू प्लस सिक्स इट गॉट वन वोट प्लस सेवन इट गॉट टू वोट प्लस नाइन इट गॉट वन वोट एंड प्लस टेन इट गॉट वन वोट फॉर एम इक्व टू माइनस वन प्लस फाइव इट गॉट फोर वोट एंड प्लस फोर इट गॉट वन वोट सो एम इक्व टू माइनस वन प्लस फाइव इट गॉट फोर वोट एंड प्लस फोर इट गॉट वन वोट नेक्स्ट फॉर एम इक्व टू जीरो फोर गॉट वन वोट थ्री गॉट वन वोट वन गॉट टू वोट एंड जीरो गॉट वन वोट सो फॉर एम इक्व टू जीरो फोर गॉट वन वोट थ्री गॉट वन वोट वन गॉट टू वोट एंड जीरो गॉट वन वोट नेक्स्ट नेक्स्ट रो वी विल टारगेट एम इक्व टू वन दैट इज द फोर्थ रो इन फोर्थ रो प्लस थ्री गॉट वन वोट प्लस वन गॉट वन वोट प्लस माइनस टू गॉट वन वोट माइनस थ्री गॉट वन वोट एंड माइनस फाइव गॉट वन वोट सो एम इक्व टू वन दैट इज द फोर्थ रो प्लस थ्री वन वोट प्लस वन वन वोट माइनस टू वन वोट माइनस थ्री वन वोट एंड माइनस फाइव वन वोट नेक्स्ट वी विल टारगेट द लास्ट रो दैट इज द एम इक्व टू टू प्लस टू वन वोट माइनस वन वन वोट माइनस फाइव वन वोट माइनस सेवन वन वोट एंड माइनस टेन वन वोट सो प्लस टू वन वोट माइनस वन वन वोट माइनस फाइव वन वोट माइनस सेवन वन वोट एंड माइनस टेन वन वोट आफ्टर मेकिंग दिस टेबल आफ्टर मेकिंग दिस वोटिंग प्रोसेस नेक्स्ट वी विल टारगेट द मैक्सिमम वोट सो इन दिस टेबल द मैक्सिमम वोट ऑप्टेन it is this four number and for this four what is the value of c so the value of c it is plus 5 so we will write here c equals to plus 5 what is the corresponding value of m so m equals to minus 1 next next remember the standard equation of the half transformation C equals to minus m x plus y. So in this standard equation, in place of C, I will write five, and in place of m, I will substitute minus one. So it becomes x, and it becomes plus y. So the equation of the line it becomes y equals to minus x plus five. okay so for this given question for this given question we have obtained y equals to minus x plus 5 so for this given question y equals to minus x plus 5 we obtain the equation of line to join this given five points thank you